Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play WoW TWW. Wir haben beim letzten Mal richtig auf die Kacke gehauen, sogar ein bisschen was vom Equip geändert. Ne? Viel ist nicht mehr übrig vom ursprünglichen Schein. Und wir haben über die Skardin den Deal mit Xalatas und den Dreck am Stecken des obersten Sprechers gelernt. Darum müssen wir jetzt dringend handeln und vor allem Bericht erstatten bei unseren zwergischen Freunden. Hallöchen, die anscheinend echt auf uns gewartet haben. Voll nett. Ich spreche für die Maschinen. Danke, dass ihr das Geheimnis um Telos Heimsuchung untersucht habt. Was habt ihr herausgefunden? Ich werde dafür sorgen, dass euer Name in den Archiven erscheint. Abwesender Sprecher. Es ist ein dunkler Tag für die schallenden Tiefen, Ranur. Ich wusste schon immer, dass mit dem obersten Sprecher etwas nicht stimmt. Jetzt haben wir den Beweis. Und wir brauchen Gerechtigkeit. Wenn er Pläne für die Erweckungsmaschine hat, dann müssen wir ihn aufhalten. Kommt wieder, falls ihr weit genug geredet. Der oberste Sprecher wird für seine Verbrechen büßen. Zu den Erdwerken. Er ist aber schon auch ein ziemlicher Boss-Move, oder? Die Einzige sein, die gerade redet und sich selbst unterbrechen mit genug geredet. Wow, Sprecherin Brins, die wird uns hier sowas von durchcarryen. Zu den Erdwerken. Ja, hier, das Herz der schallenden Tiefen. Sieht imposant aus, oder? Hat so ein bisschen Eisenschmiede-Feeling. Und gibt es etwas Geileres, als sich daran zu erinnern, wie es vom Gefühl her war, als man zum ersten Mal in WoW-Hauptstädte reinlief? Das erste Mal vom Wald von Elven rein into Sturmwind, der Wechsel der Musik, die großen Statuen? Oder Eisenschmiede? Mit dieser riesigen, lavaumtriebenen Schmiede im Herzen der Stadt. Das erste Mal Donnerfels mit dem Fahrstuhl hoch, toll. Ich liebe es. Ich habe befürchtet, wir könnten etwas Hilfe brauchen. Ja, und die haben Moira wir sogar informiert. bekommen. Wir sind bereit zu helfen. Jawoll, Moira, war nicht untätig hier. Die gute Adelgon mit den Freiwilligen von oben. Ja, also können wir schön auf dem aufbauen, was wir auf der Insel von Dorn getan haben. Aber was ist ihre Mission hier? Sie hat sich gedacht, Mensch, den Onkel, der da über die Hauptstädte redet, den hau ich gleich mal vom Reit hier. Ist nicht so gut gelaufen. Wen haben wir noch? Dagran und Magni, wie auch unsere Kobold-Freunde. Jawohl, na guck, wir trommeln zusammen, was zusammen zu trommeln war. Ja, ich höre. Eine schöne Misere ist das, so werde ich häufiger begrüßt. Passt auf euch auf, Champion. Der oberste Sprecher und seine Anhänger werden für ihre Verbrechen bezahlen. Gespräch beendet. Oh, mit einem schönen Level-Up, Junge. Geil. Was nehmen wir denn mit heute? Warum, warte, was? Wait a minute. Ein unverteilter Punkt? Aber ich bin in Fight. Okay, ich dachte, was habe ich jetzt hier für einen Fiebertraum? <lacht> Dann machen wir das später. Mitfühlende Sprecher. Ich muss den obersten Sprecher daran hindern, noch mehr Skardin zu erschaffen. Das Protokoll der Maschinenflüsterer schreibt vor, dass einer der Vorarbeiter dieses Bereichs einen Schlüssel für die Halle des Erwachens haben sollte. Kommt mit, dann spüren wir ihn auf. Aufgabe. Für die Halle des Erwachens ist ein Vorarbeiterschlüssel nötig. Ja, easy, holen wir uns. Wählt eure Worte mit Bedacht in Anwesenheit einer Königin. Das wird unser Schlüsselmoment. Kampf in den Erdwerken. Ranua, ein Kampf steht bevor. Wir müssen den Maschinenflüsterern helfen, die unsere Sache unterstützen und gegen alle vorgehen, die den obersten Sprecher verteidigen. Ich bleibe hier und arbeite mit Adelgon Pläne aus. Ja, und einige können wir jetzt natürlich gar nicht überzeugen. Ja, also nicht mal, weil die schon leeren vernetzt sind oder dem obersten Sprecher einfach vom Herzen gern die Füße küssen, sondern weil deren Programmierung halt sagt, hör auf die Vorgesetzten, folge dem obersten Sprecher. Sie hatten nie eine Chance, es besser wissen zu können. Scheiße. Bitte, führt ihr unsere Truppen an, während wir versuchen, dem Wirken des obersten Sprechers in den Erdwerken Einhalt zu gebieten. Das ist unser erster Schritt, um ihn loszuwerden. Wir setzen einen entsetzlichen Verbrecher ein für allemal ein Ende. Was sagt ihr, Ranur? Bereit, die Waffen sprechen zu lassen? Die drei Hämmer stehen Seite an Seite. Ja, sicher. Braucht ihr einen Hammer? Aber Moira Oder eine offene Hand? will noch ein bisschen quatschen. Ich würde beides nehmen und eine große Pommes dazu. Ich merke, dass du dir Sorgen über Dagran machst. Ich muss viel wieder gut machen. Ich wusste lange Zeit, dass ich Azeroth beschützen muss. Ich habe zu viel aufgegeben. Ich hätte mehr Zeit aufbringen müssen, um dich und Dagran zu beschützen. 
Dakran hat auch viel durchgemacht. Ich weiß. Ich will als Großvater für ihn da sein. Ich war unverantwortlich. Das muss sich ändern. Ich hörte jahrelang nur auf Azeroths Stimme. Ich bin froh, dass ich jetzt eure höre. Ja, Vater. Wir bekommen das zusammen hin. Voll süß. Magini bekommt endlich seine Family-Momente. Das war ja damals auch, als er zum Sprecher geworden ist, dass er Azeroth relativ schnell als Tochter assoziiert hat. Und darin so seine zweite Chance sah, ja, das besser zu machen, von dem er immer mehr merkte, dass er es bei Moira richtig verschissen hat. Aber jetzt bekommt er auch so eine neue Chance, zu seiner Familie zurückzufinden, vielleicht Altes wieder gut zu machen, obwohl das manchmal gar nicht geht. Aber hey, den Versuch, den kann man ja wertschätzen. Ja, und da sind sie irgendwie gerade mittendrin. Jetzt höre ich euch. Ja, wir räumen hier komplett auf. Also das sind alles getreue Diener, die leider auf einer Seite stehen, die wir so nicht unterstützen können. Und da Arbeit wir immer noch verzögert. in WoW sind... Oh, hier, urdeutscher Zwerg, ne? <lacht> die Arbeit, was soll Keine der Chef denken? Arbeit mehr. Keine ja. Arbeit mehr. Wir würden sagen sterben, die sagen scheiße, bin jetzt arbeitslos. Das ist an sich total tragisch. Ja, die kommen nicht raus aus dieser Nummer, aber manchmal ist es so übertrieben, dass ich schon wieder witzig finde. Wollt ihr den ganzen Tag trödeln? Kehrt auf eure Station zurück. Ne, wir brauchen Hilfe. Ihr hättet an der Oberfläche bleiben sollen, Sprecherin Brinth. Oh, der Hass. Aber Brinth geht gar nicht drauf ein, ne? Denkt sich, nope. Die ich roffeln wir einfach weg. War aber offenbar keiner, der einen Schlüssel gehabt hat. Das wird möglicherweise dann der oberste Obervorvorarbeiter sein, aber den kriegen wir auch noch. Nebenbei räume ich ein bisschen auf, was sind das für Dinger kaputte Maschine? Ach, die sind auch noch scheiße in ihrem Job, oder was? Die arbeiten hier die ganze Zeit, ziehen in den Krieg für Cheffe und dann sind sie auch noch schlecht in dem, was sie tun. Naja, kein Wunder. Kein Wunder, dass hier alles auseinanderfliegt, oder? Also... Aber die... Maschine. Da können wir auch echt nicht mehr viel machen. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, wie gerade bei Gewalt der Sequenz. Ich meine, ja, es ist ein MMO, aber dass sie diese Boxen nicht nutzen, die sie zum Beispiel in WOD recht häufig hatten, ja, wenn du einen wichtigen NPC hattest, so eine Quest da annehmen oder abgeben durftest oder musstest, <lacht> dass du dann verhindert hast seitens Blizzard, dass Leute auf diesem Typen landen oder sich mit einem Mammut draufstellen und den blockieren. Ob jetzt gewollt oder ungewollt, ne, gab beide Fälle. So, und dann hatten die so eine Box und wenn du in deren Nähe gekommen bist, die hast du nicht gesehen, aber du hast sie gespürt, dann wurdest du abgemountet. Und gerade bei solchen schönen Geschichten, solchen Momenten und wichtigen NPCs, können sie ja sehen, wo sie diese Momente haben. Da finde ich es dann immer sehr, sehr schade, wenn auf einmal 20 Leute mit dem Reittier dastehen, landen, abgeben, annehmen, wieder wegflattern. Ja, will ich nicht deren Spielstil kritisieren. Soll ja jeder machen und handhaben, wie er möchte, aber da kann man doch denen, die das gerade auf entspannt enjoyen wollen... Ganz simpel die Chance geben, das auch zu tun. Nun ja, jetzt haben wir es erstmal anders und es gibt ja auch Schlimmeres, aber diese Technik war doch schon da zu Hauf, jetzt hier einfach weg. Arbeiter Vespa. C zu kauen, aber so sättigend. Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Nio, na Kuckel. Der Speed Racer. Abartig. Nonkonform. Es zählt nur die Erweckungsmaschine. <lacht> Junge, abartig ist krass. Könnt ihr uns helfen? Brinth. Sprecher erkannt. Der oberste Sprecher hat uns vor euch gewarnt. Berühmte letzte Worte. Ja, hättest du mal besser hingehört, oder? Die sind nicht besonders gut darin, Leute zu erkennen irgendwie, erst wenn sie schon im Dreck liegen. Naja, dann haben wir da hinten auf jeden Fall noch einen und dann ist ja Aufräumen auch gleich schon durch hier. Zack, zerab. Aber der Onkel liegt auch schon im Dreck und den hatten wir doch schon, oder nicht? Warte, was? Also ich bin ja gern mal verwirrt, aber dieses Szenario kommt mir doch ein bisschen sehr bekannt vor, hm? Nun gut, doppelt hält besser oder so. Vorarbeiter Uzjax fehlt jetzt noch. Und das ist der Onkel, der hier unten drin steht. Ah ja, der hat seine eigene kleine Hütte. Fasst euch kurz. Ihr habt eure Wenn Arbeit. Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Oh. Effizienz beeinträchtigt. Sehr gut. Hier mein Schlüssel. Schon immer zu aufgeblasen, dieser oberste Sprecher. Guck an. Ihr habt eure Arbeit zu erledigen und ich meine, 
Diese Bürde ist mein, aber der wankt. Perfekt, so einen brauchten wir. Eure Methoden sind seltsam. Ja, so wie es sein soll. Das sollte uns Zugang zur Halle des Erwachens verschaffen. Der oberste Sprecher muss gestoppt werden. Trefft euch mit Moira. Ich gehe zur Halle des Erwachens. Ja, dann machen wir das doch. Easy going. Dort oben. Wir haben aufgeräumt. Moira wollte, dass wir auf die Kacke hauen. Da weiß sie, kann sich auf uns verlassen. Habt ihr etwas gehört, das ich wissen muss? Ihr habt es geschafft, einige der ergebensten Anhänger des obersten Sprechers zu vertreiben. Und ihr habt ein paar Köpfe eingeschlagen. Das ist ein guter Anfang, aber es sind so viele. Zu viele. Wir werden überleben. Das tun wir immer. Wäre echt doof, wenn nicht. Ihr dürft euch entfernen. Dunkeleisen von oben. Wir haben unser Bestes gegeben, um die Anhänger des obersten Sprechers aufzuhalten. Wir haben verhindert, dass sie alles zerstören oder plündern, um es in die Hallen des Erwachens mitzunehmen. Jetzt müssen wir uns nur noch um den Anführer ihrer Truppen kümmern, bevor sie ihren Widerstand koordinieren können. Seid ihr dazu bereit, Ranua? Ich sehe da drüben jetzt erst die Sturmreiter, sind ja auch in Teilen dabei. Aber schön ein bisschen weiter weg von den Freien, ne? Wir sind zwar schon zusammen, aber irgendwie auch nicht und naja. Es wird aber. Das ist doch schön. Auf das euer Hammer nie verfehlt. Das war. Ihr wagt es, den Willen des obersten Sprechers in Frage zu stellen. Weniger schön. Dafür sollt ihr leiden. Jo! Wollen wir mal sehen, wie tapfer ihr ohne das Schutzschild seid. Hoppla. Schlacke und Rost. Das <lacht> ist doch nicht vorbei. Der oberste Sprecher wird davon erfahren. Ja, kommt ran mit seiner großen Fresse, kriegt einen Gedankenschlag von Moira und muss dringend nach Hause, weil das Aquarium brennt. Oh, der arme Dude. Wir können derweil unseren Talentpunkt verteilen. Die höhere Berufung. Ja, höhere Berufung. Kreuzfahrerstoß, Hammer des Sons und Klinge der Gerechtigkeit erhöhen die Dauer von Himmelsbeben um eine Sekunde. Lassen wir uns schmecken. Jawohl, ich skill wirklich wie so ein endgültig Wahnsinniger. Der Berg verleiht uns seine Stärke. Ich freue mich. Ja, wir legen los. Solltet ihr etwas wir müssen dem hinterher, dem Onkel. Weit kann er ja nicht gekommen sein, er muss ja auch hier bleiben. Ne? Das ist ja nicht möglich, dass er einfach abhaut. Der scheint hier irgendwo zwischengelandet zu sein. Und damit wir haben wiederum... Ihn eingeholt. Ja. Champion, schaltet sie aus. Ich kümmere mich um die Nachhut. Können wir arbeiten. Okay, die Kavallerie ist da. Denke nicht, dass jemand mit so einer großen Fresse, der hier derart schnell wegfliegt, ist, der wirklich viel kämpferisch auf dem Kasten hat. Aber wir gehen auf Nummer sicher. Komm, die Flügelchen, besser spät als nie. Lustigen Lavaschlag hat er dabei, aber... Ja, wie erwartet. Große Klappe. Nix dahinter. Muss entkommen. Ey. <lacht> da macht er schön Gollum Cosplay. Gut, normal eingepackt. Wacht auf, Champion. Der Gegner wartet. Ja. Und wir haben Aber auch ein paar. Die Maschine scheint noch zu funktionieren. Benutzt den mechanischen Apparat, um sie zu Schrott zu machen. Ja, Abfahrt. Solche Quests liebe ich ja immer. Am besten auch als Weltquest so ähnlich, wo du dann mit Guffeltwings keinerlei Gier brauchst, nicht mal einen Mob umroffeln musst, sondern einfach schön in irgendeinem Anzug mit irgendeinem Katapult rumcruisen oder so. Boom. Ja, wir sehen, in den Händen eines wahren Paladins ist so ein Mecha-Anzug schon ganz geil. Aber der Kollege gerade, ne, es war der allerletzte Lodder Louis, oder? Da müssen wir uns gar keinen Kopf machen. Dann wollte er fliehen mit der Geschwindigkeit einer beinlosen Katze. Und wir haben einfach schön von oben, ne? Wenn wir keinen Hammer dabei haben, dann sind wir selbst der Hammer, zack, auf dem Kopf. <lacht> das ganze Eigengewicht mit so einer Plattenrüstung, du, das ist auch nicht zu unterschätzen, sage ich. Und dann konnten wir hier aber wunderbarstens aufräumen. Gut, gruppieren wir uns. Moira, auf dem klassischen Greifen unterwegs, jawohl. Und dann geht's rein, also würde sagen, Gebiet ist erstmal ausreichend gesichert, aber die richtige Party steigt ja da drin. Und da sind sie, unsere drei. Dagran ist schon am Untersuchen. <lacht> ist schon wieder gar nicht mehr ansprechbar, Junge. Seid ihr zum Plaudern hier oder zum Arbeiten? Könnte ein bisschen warm werden, Bruder, pass auf da. 
Die schallenden Tiefen sollten fürs Erste sicher sein. Aber der oberste Sprecher... Wir müssen Sprecherin Brins in die Hallen des Erwachens folgen. Ihr seid entschuldigt. In die Maschine. Keine Zeit zum Durchatmen. Der oberste Sprecher flieht zur heiligsten Maschine der Irdenen. Wir müssen ihm folgen. Denkt daran, wir tun das für die Irdenen. Für die Gerechtigkeit. Für alle Brüder und Schwestern und Kameraden, die dem Hochmut des obersten Sprechers zum Opfer gefallen sind. Auf das euer Hammer nie verfehlt. Brinth ist bereits in der Halle des Erwachens. Bewegung! Brinth ist sogar schon vorgegangen. Ja, das, das ist halt ein bisschen problematisch. Die Zwerge, die wir hier in unseren Reihen haben, sind eigentlich ausnahmslos Macher. Ja, wenn die Bock haben... Und wenn die einen Plan haben, dann legen die halt los. Deswegen müssen wir die eigentlich mal schnell zusammenkleben. Und unter einem Plan einen, sonst, ja, sind die alle in verschiedenen Dungeons unterwegs. Nicht zu fassen. Dieser Ort stammt noch aus der Zeit der Titan. Uh. Dafür ist später Zeit da, Gran. Uns steht ein <lacht> Kampf bevor. Ja, Mutti muss Ansage machen. Aber da Gran hört. Er weiß ja auch, dass er ab und zu mal auf die beiden hören muss, ne? Gerade in solchen Gefilden haben sie mehr Erfahrung und klar, für uns wird es wenig überraschend. Auch diese leuchtende Tortechnologie und so weiter, diese runenartigen Schlängelmuster und alles, was wir bisher zur Erweckungsmaschine und den Irdenen gelernt haben. Also es konnte jetzt nur Titanisch sein. Natürlich trotzdem nochmal was anderes, als nur davon zu lesen, wenn man es jetzt hier sieht, das ist klar. Was der Sprecher Eirich verwehrt euch Zutritt. Wo? Der oberste Sprecher wird... Überlasst die Tür mir. Geht voran, Champion. Gar kein Bock, Junge Dagran, der will einfach weiter. Die arme Wache. Nicht mal die letzten Worte werden ihr gegönnt. Verteidigung aktivieren. Und wir haben die Maschinistenbeschützerin, die er sogar mit so Zahnrädern wirft. Also, da wird jetzt nicht mehr geflüstert mit den Maschinen. Da werden die auseinandergerissen und uns voll in die Fresse gehauen. Sicherheitsvorfall. Okay. Ja, gut, dass wir all unsere Zwergenfreunde als Backup haben. Und nicht die einen jetzt sagen, ey, ich gehe in den Sturmkrähen-Dungeon. Und der nächste sagt, nee, nee, ich habe was gehört da drüben <lacht> in dem Raid. Ja, ich gehe jetzt Pandy Ruber verhauen. Nee, nee. Glücklicherweise sind wir doch oh, mit den gleichen Zielen hier gerade geeint. Und hier muss ich sagen, waren sie echt kreativ. Ne, wundert mich, dass sie hier nicht noch eine Tiefe irgendwie reingezaubert haben mit diesem Mechanix. Obwohl das vielleicht dann spätestens zur Mitte des Addons unser aller Hasstiefe. Die Bomben sind stark genug, die Türme zu zerstören. ...geworden wäre. Aber hier waren sie, finde ich, durchaus dabei, ein bisschen aufzudrehen. Ja, nicht einfach nur, ey, wir folgen den NPCs, wir müssen die beschützen, sondern ja, die geben sogar ein bisschen Tipps hier. Backseat Dagran ist auf jeden Fall am Stizzle. Und diese Türmchen, Bots, die machen wir hier mit den eigenen Bomben kaputt. Ja, und da sind die Zwerge natürlich aufgrund ihrer Programmierung schon eingeschränkt. Ne? Sind die überhaupt in der Lage... Die Blödheit dieser Idee zu sein, die Türme zerstörenden Bomben neben die Türme zu packen. Tja. Schnell, wir müssen Brins einholen. War nicht Teil ihrer Programmierung, das einzusehen, ne? Doof gelaufen. <lacht> Alles ran, was der Verteidigung dient. Hoppala, und da dran. Kann wieder basteln. Jawohl, knackt hier die Schlösser. Perfekt. Was für ein geiles Team wir einfach haben. Richtig schön. Und dann sind wir tatsächlich schon. In der Halle angekommen, wie es scheint. Ein großer Raum. Noch größere Maschinen. Uh, unheilvolles Leuchten. Und sehr hohe Decken. Da will man natürlich die Heizkosten nicht sehen, ne? Wenn wir heute schon bei urdeutschen Sprüchen und Zwergen waren. <lacht> die Fenster willst du ja auch wir nicht putzen. Wir sind in der Nähe des Steingewölbes. Hier lagern die inaktiven Irdenen. Und wenn diese Irdenen als Guardian erwachen... Mhm. Öffne die Tür, Junge, und beeil dich. Jo, wir sehen, da hinten sind schon einige erwacht. Also, dass das jetzt nicht unbedingt der Plan der Titan war, das kann man, denke ich, sehr gut einsehen. Und die Maschine ist am Arbeiten. Die Energie der Leere, die hier reinströmt, die erweckt die Irdenen, die verwandelt sie. Die Wachen kommen gar nicht mehr klar, sondern den Sprecher beschützen, werden jetzt aber angegriffen von denen, die hier rausströmen. Aber... Wir haben da gerade. Normalerweise hätten wir jetzt alle Maschinen einfach kaputt gehauen, aber so können wir unseren Bastler supporten. Easy. Diese Konfiguration kommt mir bekannt vor. Die richtige Ausrichtung der Runen sollte die Tür öffnen. 
Ja dann, Dagran macht ein bisschen Minigame. Ich erinnere mich. In etwas verwandelt, was sie nie wollten. An schöne Zeiten in Nasjata. Wo wir heute ja doch ein bisschen was in den Tiefen noch haben, ne? So Netze entwirren, so Candy Crush-artiges. <lacht> da gerade nur erstmal das Handy von Moody raus. Macht ein Level bei Candy Crush. Bei mir, Champion. Ich heile eure Wunden. Ja, sieht doch so ähnlich aus hier. Titanische Runenmuster. Und wir sehen, die Leere, die kocht richtig hoch, ja? Nicht nur die Hörnchen sind am Start und ein paar Steinsplitter, sondern hier sind schon Schattengestalten dabei. Da werden unsere Priester aber neidisch. Ja, der hat keinen Bock mehr. Doch, es gibt keinen Kommen, mein Lieber. <lacht> ich würde ja gern sagen, du hast dich entschieden, aber das ist ja gelogen. Die werden ja einfach im Schlaf jetzt umgepolt und mit Energie versorgt. Ja, und letztendlich sehen wir, dass wir gerade so rechtzeitig angekommen sind. Denn es werden auch nicht nur Skardin generiert durch diese leeren Sotsche, sondern auch diese super ekligen Blubbels. Ja, was soll das sein? Irgendwelche Tentakel-Gehirnmasse? Also wer hat sich denn dieses Modell ausgedacht? Und warum ist das so durchgekommen? Ich möchte das nicht. Aber wir haben es unter Kontrolle. Und hier, der nächste leeren Strom. Fast geschafft der diese Titanengitter easy wegfetzt und wir sehen, es sind so viele, wir können die gar nicht alle aufhalten. Ja, die flitzen einfach raus und bringen den Zwergen eine neue tolle Zukunft. So hat es der oberste Sprecher erklärt. Also das Wort an die Königin Regentin muss es auch so sein. Bleibt bei mir Champion, ich heile eure Wunden. Es ist schon wirklich ein tolles Team, oder? Die Bronzebad Family oder der Auszug der Familie, den wir hier gerade haben, mit dem wir arbeiten dürfen. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Truppe, muss ich sagen. Gerne ein nächstes Baldur's Gate mit denen. <lacht> dann bist du auf jeden Fall safe, ne? Wenn irgendwas schief geht, mach da gerade einen Plan. Und dann ist es wie mit Autopilot-Spiel. Das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, ne? Wir brauchen auch noch irgendeinen Idioten. Da gerade muss auch noch ein Kind bekommen. Oder Brand muss in den Tiefen noch ein paar Mal mehr auf den Kopf fallen. Dann gleicht sie das irgendwie wieder aus. <lacht> ja, ich denke, viel mehr anderes passiert jetzt aber nicht. Wir vermöbeln die Skardin. Dagran glaubt am allermeisten an eine schnelle Rätsellösung. Und dann sind wir gespannt. Oh, wie es gleich aussieht, werden wir immer dickere Skardin vermöbeln. We ich did it. Wir können weiter. Yo. So viele Skardin. Hätten wir das nur früher gewusst. Ja, wir mussten uns erst um die Kobolde kümmern. Das war auch wichtig. Aber Dagran rennt immer noch vorne. Der hat so Bock. Der hätte jetzt hier jederzeit zerfetzt werden können. Aber wir haben aufgepasst und er rennt direkt weiter. <lacht> oh Mann. Immer was los mit den Kindern. Ein weiterer großer Raum. Hm, mit dicken Wächtergolems. Na klar. Schildwachen. Eisenhunde. Ihr seid unerbittlich. Uff. Rachsüchtig. Und fehlgeleitet. Vielleicht können euch meine Golems zur Einsicht bewegen. Okay. Ja, die sehen voll sympathisch aus, Mann. Und einer hat ein Schild. Das heißt, wir gehen erstmal auf den anderen, würde ich sagen. Verteidigungseinheiten. Ja, einer von beiden castet jetzt einfach wild entschlossen durch und bringt die halbe Maschine zum Einsturz. Aber auch sehr titanisch, oder? Das sieht aus wie ein Schattenflammenschild. Das gibt mir zu denken. <lacht> Aber es ist nur eine flammende Barriere, richtig? Widersteht allem Schaden, ja. Aber sehr titanisch zu sagen, bevor unsere Schöpfungen zu frei durchdrehen, bevor sie die Ordnung in unserem Sinne verraten, lassen wir lieber alles einstürzen. Da hatten wir auch in der Max-Level-Kampagne einige Szenen. Die hat ja eine extra Playlist auf meinem Kanal. Das blitt ich immer so ein bisschen. Und da hatten wir ja auch schon Momente, ne? Gerade im Rahmen der Irdenen, die für ihre Freiheit kämpfen, wo die Titanen dann Sicherheitskonzepte installiert haben, die dann eher die ganze Insel und alle Städte platt hauen, als dass sie zulassen, dass die Irdenen sagen, ja, die Titanen, ne? Tschüss. <lacht> Hoppala. Gefährliche Zeitgenossen. Aber auch die Golems können fallen. Ja, schade, was wir hier alles gerade kaputt machen. Stellt euch vor. Die Kollegen hier auf unserer Seite, du, da würden sich die Nehuba aber umschauen, sage ich. Aber so mit Kollegen wie dem Sprecher. Er zeigt ja auch keine Einsicht. Er hätte uns ja jetzt helfen können, ne? In der Hoffnung, dass ich wir noch... Ich werde keinesfalls zulassen, dass Brinthes Volk in Monster verwandelt. Dieser Raum kommt mir anders vor. Sehen die Wände für euch auch älter aus? Ich habe solche Räume schon gesehen. Hier drin sind Titanenmaschinen. Hm. Die Irdenen haben die Maschinen draußen nachgebaut, aber die Ältesten sind unverändert. Oh, Marke Eigenbau kam erst ein bisschen später. Da gran flitzt schon weiter. Bruder, ich wollte mir das auch erst nochmal ansehen hier. <lacht> das gibt's ja gar nicht, denn hier vorne ist wieder so eine wunderbare Optik. 
mit diesen Kreismustern, ja, wie wir es auch im Logo von Last Titan zum Beispiel haben, was wir auch kennen, wenn wir in diversen Titanstädten nach unten sehen, diese Ringe, ja, ich glaube in der Herzkammer hatten wir das auch so ähnlich, gleichermaßen eine Optik, die an das dunkle Herz zum Beispiel erinnern kann, ja, da setzen wir dann immer so eine Art von Machtspeicher oder eben dieses Gefängnis mit gleich, Darum vielleicht auch das alles Konstruktionen, die auf dem basieren, was um Azeroth erbaut wurde. Tja, auf jeden Fall, das erkennt man glaube ich, selbst wenn man seit Jahren kein WoW mehr gespielt hat. Wenn man mal in Uldua war oder so, weiß man ja, ja, titanisch. Titanisch und gleichermaßen eine Optik, ein Muster, das wir mit Firmen assoziieren und in Verbindung setzen können, was wir auch so, selbst in Dragonflight, ne, bei den Gefängnissen der Inkarnationen immer wieder sehen konnten. Höchst interessant. Naja, und hier keine weiteren Fragen, euer Ehren. Und dass wir das dort vorne unterbinden sollten, da müssen wir, denke ich, nicht weiter drüber sprechen. Ja, Dagran hat Bock. Die beiden sind auch bereit. Brins steht schon Zeit hier. Danken, oberster Sprecher. Ja. Jeder weiß über eure Taten Bescheid. Dann hauen wir ein bisschen Meine auf den Latz. Taten? Uns alle zu retten? Hm. Ich habe einen Weg zur Erlösung gefunden. Wollt ihr uns alle ins Gardin verwandeln? Besser als Gardin leben, als als Irdener sterben. Ah, oh Mann. Ich meine, ich verstehe seinen Ansatz so ein bisschen. Er ist ja auch verzweifelt in diesen Situationen gewesen. Er ist aber auch ein ziemlicher Arsch und durchaus auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Damit hat Xala ihn in der letzten Folge ja auch um den Finger wickeln können, ne? Aber das wollte ich gerade hinterfragen. Warum kommt er nicht auf uns zu? Nimmt unsere Hilfe nicht an und die neue Chance? Ja, weil er mit der jetzt einfach sehr zufrieden ist. Ne? Und wirklich davon überzeugt zu sein scheint. Super. Und ein bisschen Verzweiflung ist natürlich auch immer mit dabei. Ja. Er wird ja schon irgendwo verstehen, mit welchen Mächten er sich da gerade eingelassen hat und die jetzt einfach fallen zu lassen. Selbst wenn er es besser weiß. Na, die kommen dich nicht nur in deinen Träumen besuchen. Ne? So. Da sind wir, Leute. Der Weg ist frei. Vorsicht, der Boden ist Lava. Da gran. Da gran. Uh, ja. Oh, alle Mensch. Ja, super. Steingestalt geht ja auch an den Füßen. Ja, kein Problem. Es ist vollbracht. Nun werden mit dieser Macht alle Irdenen zum Leben erweckt. Wir haben alle verloren. Es ist vorbei. Großvater, du kannst es aufhalten. Ich weiß, du hast Azeroths Gabe. Nur du. Du bist der Einzige, der sie retten kann. Geschafft, Großvater. Sie sind in Sicherheit.
Sie ließ mich gehen. Ich bin erwacht. Wer seid ihr? Ich bin Magni. Magni. Aber wer bin ich? Wer immer ihr sein möchtet. Wow. Eine meiner absoluten Lieblingssequenzen. Also von Gestik und Mimik bis hin zu der Tragweite von dem, was da gerade geschehen ist. Auch basierend auf dem, was wir im Vorfeld Magni und das familiäre Betreffend besprochen haben. Also das war einfach ein verdammter Genuss und ein absolut würdiges Finale. Was? Wer leckt hier was? <lacht> Gut, die Kobold-Ansage kam jetzt etwas unvermittelt, aber die letzte Aufgabe von Magni, die hat er erfüllt. Sie hat mich gehen lassen, sagt er, Azeroth, hat ihn aus dem Dienst entlassen und das, was eigentlich mit Leere vollgepumpt werden sollte, hatte jetzt als Irdener keine leeren Kristalle mehr, sondern Azerit, wenn man so möchte. Die uns bekannten Farben Azeroth gehen wir einfach mal weiterhin von aus. Auch da kann sie natürlich jederzeit noch ein bisschen was bewegen. Ja und somit konnte Magni diese Energie, mit der er ja in Teloch Dagran schützte, jetzt im größeren Stile entfesseln und ist gleichermaßen wieder frei geworden. Schön. Kommen wir zum Geschäft. Er ist fort? Er ist wirklich fort? Soweit es mich angeht, hat er damit seine Autorität aufgegeben. Ich weiß nicht, wohin er geflohen ist und das interessiert mich auch nicht. Jetzt, da die Erweckungsmaschine wieder funktionsfähig ist, können wir die Dinge endlich gerade rücken. Ihr seid entschuldigt. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass sie jetzt noch quatschen, aber selbst in so einem Moment ist Dagran am Lesen, Bruder. <lacht> Bitte helfen Sie mir. Die Maschinenflüsterer. Die drei Hämmer stehen Seite an Seite. Ah, Ranua, der Zandalari-Troll der Stunde. Wir haben gerade über euch gesprochen. Moira nickt Sprecherin Brins zu. Wir haben noch etwas zu erledigen, nachdem die Übertretungen des obersten Sprechers korrigiert wurden und die Erweckungsmaschine noch einmal wiederhergestellt wurde. Wollt ihr da bleiben? Ja. Der oberste Sprecher herrscht schon, solange wir denken können. Aber er ist keiner mehr von uns. Dann... Braucht ihr wohl einen neuen obersten Sprecher? Brynth ist dafür doch bestens geeignet. Ja. Ich? Erklärt das. Ihr sorgt euch um euer Volk wie niemand sonst. Nicht herrisch, sondern verständnisvoll. Dann wisst ihr, dass ich mein Volk entscheiden lasse. Ich denke, das hat es bereits. Ehrenwache meldet sich zum Dienst. Falls ihr die Position annehmt. Ich akzeptiere. Ich bin oberste Sprecherin. Yo. <lacht> okay, man hat so leicht das Gefühl, da könnten ein, zwei Leute drauf gewartet haben, ha? Wow. Brins, der Fanclub. Klingt als zerlegen die die halbe Stadt. Wählt eure Worte mit Bedacht in Anwesenheit einer Königin. Passt auf euch auf, Champion. Ein neuer Bauen Tag euch. in den schallenden Tiefen. Moira scheint auch etwas verwirrt. Okay, ein neuer Tag bricht an, ja. Solltet ihr etwas Wichtiges erfahren, sagt mir Bescheid. Ausrichtung Gundergas. Unsere neuen Koboldfreunde wandern nach Gundergas ein. Außerdem klauben sie alles Mögliche aus den schallenden Tiefen zusammen. Sucht doch mal den Rüstmeister auf und seht euch an, was sie gesammelt haben. Danach können wir unsere nächsten Schritte besprechen. Angeblich soll sich Anduin irgendwo hier aufhalten. Er hat sicher einen Plan für Heilsturz. Wir brauchen jeden Verbündeten gegen die Neruba. Wir werden überleben. Okay. Und sogar Dagran hat das Buch weggelegt, ja. Ihr dürft euch entfernen. Jetzt ist er wach geworden. Stahl. Ja, und wir hatten ja sogar schon in Dragonflight das Gefühl, dass Azeroth ihre eigenen Streitkräfte sammelt. Ne? Die Aspekte, nicht mehr von den Titanen, sondern von Azeroth persönlich gesegnet. Wir, höchstwahrscheinlich sowieso das beste Beispiel. Nicht fragen, woher? Bei allem, was wir so abbekommen haben, Azeroth sammelnderweise oder nicht. Ne? Dieses Kinder oder auch Champions von Azeroth. Wupp. Ja, auch durchaus etwas, was wir schon häufiger gehört haben. 
eine fast schon Standardbegrifflichkeit, je nachdem in welche Bereiche man so schaut. Und jetzt die Irdenen, die entsprechend machtdurchdrungen sind, sind die Arati auch nur deswegen nach Heilsturz gelockt worden, um sich mit uns irgendwie zu verbinden. Ja, hätte in die Hose gehen können, ne? spontaner Krieg, Licht gegen alles andere auf Azeroth, aber da die Lehre nun hochkocht, sieht ja die Priorität des Was bekämpfen wir zuerst doch ein bisschen anders aus. Also möglicherweise zieht Azeroth im Hintergrund doch ein paar Strippen mehr. Das bedeutet, Azeroth ist der Kerkermeister. Dö, dö, dö. Das vermutlich weniger, aber auch in den schallenden Tiefen kann ich mich eigentlich nur anschließen, waren wir sehr erfolgreich, konnten viele Probleme umwandeln in etwas Gutes. Und wenn wir so weitermachen können, tja, dann haben wir die erste Phase von TWW doch ganz gut gewuppt. Braucht ihr einen Hammer oder eine offene Hand? Es ist wichtig, neue Freundschaften zu knüpfen. In den Tagen, die vor uns liegen, werden wir jede Hilfe brauchen können. Ihr seid entschuldigt. Ah, und jetzt quatschen sie nochmal. Ein Moment, den sie sich und wir uns auch verdient haben. Ja? Ich habe jetzt einfach einen Moment gewartet und draußen sind sie leise geworden. Ich hoffe, das bleibt so. Sag, wie fühlst du dich? Nun, da du dich verändert hast. Demütig? Als hätte ich... Lange eine Last getragen, als ob mir vergeben worden wäre. Ich hatte Schulden zu begleichen. Vergebung sollte nicht einfach sein. Als ich jünger war, hatten wir oft Streit. Es gab Dinge, die ich dir nicht verzeihen konnte. Als du in deinem anderen Zustand warst, wusste ich wenigstens, dass du lernst. Ich wollte dir nicht verzeihen. Und ich wollte nicht, dass du vergisst, was du getan hast. Woher der Sinneswandel? Dich und Dagran zu sehen. Er sieht dich anders als ich. Er sieht, wer du geworden bist. Du bist für ihn da. Mein altes Leben. So... Kann ich nicht mehr leben. Ja, du musst hier sein und das Richtige tun. Für uns beide. Du siehst, wie viel du daran bedeutest. Ich verstehe. Ich habe mich verändert. Mein Leben auch. Ich will nicht in der Vergangenheit leben. Unsere Familie soll eine Zukunft haben. Ich freue mich, dass wir eine Zukunft haben. Auf, auf! Und davon. Weiter zum nächsten Abenteuer. Super sweet. Ein sehr wichtiges Abschlussgespräch, wie ich finde. Moira, die sagt, hey, Dagran kennt nur dein jetziges Ich, das das gelernt hat. Ich kenne beide. Lass uns lieber auf die Zukunft schauen. Ja, und so haben sie es doch geschafft, gemeinsame Brücken hier zu bauen. Gleichermaßen ist die Rolle des Sprechers von Azeroth zu Ende gegangen. Also... Absolut insane, was hier passiert ist, von unseren Koboldverbündeten mal ganz zu schweigen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. <lacht> Stark. Also die schallenden Tiefen gerade zum Ende hin deutlich heftiger geworden, als ich erwartet hätte. Und da ist er tatsächlich, unser Anduin, my man, natürlich der beste Ansprechpartner für die lichtverbundenen Arati in Heilsturz. Also haben wir auch die schallenden Tiefen schon gemeinsam beenden können. Und werden beim nächsten Mal gemeinsam aufbrechen zum großen Kristall Beledar und den Arati, einer sehr militärisch geprägten Fraktion, die, wie wir es jetzt schon mehrmals hörten, sehr viel mit dem Licht zu tun haben. Mal schauen, was wir da als Paladin so lernen können. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Freunde. Danke fürs Reinschauen. Bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.